שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי, קוראים לי קלרה והיום אני מכינה מקרונים בטעם לימון. יש כבר בערוץ שלי מתכון למקרונים בטעם שוקולד, וממש אהבתם אותו, אז חשבתי שהיום אני אעשה מתכון למי שיותר בקטע של חמוץ. אני אשים קישור למעלה למקרון שוקולד אם עוד לא ראיתם את הסרטון, וזהו, אם אתם אוהבים את המתכון, תשימו לייק, תירשמו כמנוי כדי לראות עוד מתכונים צרפתיים, ועכשיו נתחיל. אני מתחילה עם הקרם לימון, או לימון קורד, איך שזה נקרא. בשביל זה אתם צריכים 4 חלמונים, 80 גרם מיץ לימון, זה טיפה פחות משני לימונים, הזסט של שני לימונים, 80 גרם סוכר, 15 גרם קורנפלור, ו-100 גרם חמאה. כשאתם עושים את הזסט, תיזהרו לקחת רק את החלק הצהוב של הלימון, ולא החלק הלבן, כי זה מאוד מר. כשאני מכינה קרם לימון, אני אף פעם לא נוגעת בקרם עם כלי ברזל. יש תגובה אה, כימית שיכולה לקרות, וזה כבר קרה לי בעבר, וזה נותן טעם מטרטי לקרם. אז במקום לבשל את זה בתוך סיר, אני מבשלת את הקרם בתוך קערת זכוכית מעל מים רותחים, ובמקום אה, להשתמש במטרפה, אני משתמשת בלקקן בסיליקון. אז קודם אני ארבב את הביצים עם הקורנפלור והסוכר. בינתיים אני משתמשת במטרפה כי אין פה לימון. כשהכל מרובה ביטב, אני מוסיפה את הזסטים ואמיץ לימון לאט לאט. בפעם הזאת אני משתמשת בלקקן. כרגע החמאה נשארת בצד. כשהכל אחיד, אני שמה את הקערה מעל המים חמים. ועכשיו צריך לערבב כל הזמן. ולבשל עד לקבלת המרקם הנכון. אחרי 20 דקות בישול זה מה שאתם מקבלים, אז אני מכבה את האש, תיזהרו מהקערה, זה מאוד מאוד חם, ועכשיו אני מוסיפה את החמאה. עכשיו אתם רואים, אנחנו מקבלים קרם שהוא לא כל כך אה, חלק, בגלל הזסטים, בגלל הביצים שיכולים להתבשל, אז אני אטחון עם מקצר כזה. ועכשיו אתם רואים שיש להם קרם אה, מאוד חלק ונעים. עכשיו אני שופכת את הקרם בצלחת או במגש שטוח. אני עוטפת בניילון ואני מכניסה למקרר עד שזה יתקרר ויתקשב. אני ממשיכה עם המקרונים, אז אנחנו צריכים 90 גרם אבקת שקדים, 90 גרם אבקת סוכר, 90 גרם סוכר רגיל, פעמיים 35 גרם חלבון, זה כאילו החלבון של שתי ביצים גדולות, ו-2 או 3 כפות מים. אז קודם אני לוקחת מעבד מזון ואני אטחון ביחד את אבקת הסוכר ואבקת השקדים עד לקבלת אבקת דקה. אוקיי ככה, בתוך הסיר יש מים וסוכר, ובמיקסר פה שמתי את החצי הראשון של החלבון, אני מביאה את סירופ הסוכר לטמפרטורת של 118 מעלות, ואז אני שופכת אותו על החלבון המוקצף ואני מתחילה לקצף את החלבון רק כשסירופ הסוכר הגיע לטמפרטורה של 105 מעלות אני ממשיכה לערבב עד שאני אקבל מרנג יציב, מבריק, עם שפיץ שלא יורד. עכשיו, עכשיו אני מוסיפה צבע מחל ג'ל עם קיסם, כדי שהצבע של המקרונים יתאים את הצבע של הקרם. אתם גם יכולים להשתמש בצבע מחל בהפקה. ואני נותנת ערבוב קל. עכשיו אני מערבבת ביחד את האבקות והחצי השני של החלבון. כשקיבלתי סוג של בצק, אני אוסיף את המרנג בשלוש פעמים. כשהכל מעורבב, אני עושה את התנועה הזאת. אני לוקחת את הבצק מהצד, אני מקפלת אותו ואני לוחצת. לוקחת מהצד, מקפלת ולוחצת, וזה עד שאני אוכל לצייח שמונה עם הבצק בלי שזה יישבר. 
Santé et tabac sec, bétor, sac et zélof, im, santer, coter, chmon et millimètre, varcha vanizalef et tamacaronim. Si artia nian afia igulim, que des chez aïeoter et pachout la sat macaronim chez un kimat bot au godel, imatem et fardim chez adafia ouf, tamir holim la slim, tipa bat sec mitahat, vea zéid avec. Sa artamid les alef et tamacaronim betishim maalot, ve centimètre au chnan, mea la daf. אחר כך אני נותנת כמה מכות בכל צד כדי להוציא את בוט האוויר. ועכשיו צריך לחכות שהמקרונים יתייבשו ושנוכל לגעת בהם עם האצבע כדי שנוכל לאפות אותם. אני אופה את המקרונים 14 דקות ב-160 מעלות ובאמצע אפייה אחרי 7 דקות אני מסובבת את המגש. למי שראה את הסרטון שלי למקרון שוקולד אתם רואים שהאפייה שונה. זה בגלל שטמפרטורה גבוהה משפיעה על הצבע הבהיר של המקרונים. כשהמקרונים התקררו, אני מתאימה זוגות לפי גודל וצורה, ושמתי את הקרם בתוך שקית זילוף עם צנתר קוטר 6 מילימטר, ועכשיו אני אמלא את המקרונים. אני לוקחת את התחתית, אני שמה כמות יפה של קרם לימון, ככה, ואז אני פשוט לוקחת את החצי השני, ו... אני מסובבת טיפה על הראשון עד שהקרם יגיע בצד ואתם רואים אנחנו מקבלים את זה וזהו המקרונים מוכנים אני ממליצה לשמור אותם במקרר ולאכול אותם אחרי 24 שעות כי כרגע המקרון טיפה קריספי מדי ועם הקרם זה יהיה יותר רך ויותר נעים בפה עכשיו המתכון נגמר, אני מקווה שאהבתם, אל תשכחו לשים לייק, ואם יש לכם שאלות, אני אענה בתגובות. אתם יכולים להקליק עליי ולהירשם לערוץ כדי לראות עוד מתכונים כאלה בעצמי. ביי ביי!